హావియస్ ఐఎమ్ శ్రీవాణి యూఆర్ ఇంగ్లీష్ మేడం మనం బేసిక్ గ్రామర్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా ప్రీవియస్ సెషన్స్లో హీ షీ ఇట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇవాళ ఇట్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా హీ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మేల్ నేమ్స్ అండ్ మేల్ రిలేషన్షిప్స్ షీ అంటే ఫీమేల్ నేమ్స్ లేదా ఫీమేల్ రిలేషన్స్ ఇట్ ఇది కాకుండా ఇంకా ఏది మిగిలిపోయినా మనకి ఇట్ ఒక చైర్ అనుకోండి ఒక గ్లోబ్ అనుకోండి యూనివర్స్ అనుకోండి మేనేజ్మెంట్ అనుకోండి పావర్టీ అనుకోండి ఏదైనా తీసుకోండి ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక స్థితి ఒక ఊరి పేరు ఏవైనా సరే మిగిలినవన్నీ కూడా మనకి ఇట్ చాలా పెద్ద ప్రణవన అనమాట మనకి తెలిసిన ఇట్ని ఇంకా చాలా 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 యూజెస్ ఉన్నాయి మనకి అవి ఏంటి అంటే ఎన్ని చోట్ల వాడతారు సో దిస్ ఇస్ కంప్యూటర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కంప్యూటర్ అన్న బదులు ఇట్ అన్నాం ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ అన్నాం కంప్యూటర్ బదులు మళ్ళీ ఇట్ అన్నాం సో సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఇట్ని అలా యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఓకే ఇవి కాకుండా ఇవన్నీ కామన్ యూజెస్ అనమాట ఒక నౌన్ బదులుగా మనం హీ కాకుండా షీ కాకుండా మిగిలిన ఏ నౌన్ బదులైనా సరే మనం ఇట్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇట్కి చాలా స్పెషల్ యూజెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో వన్ బై వన్ ఇప్పుడు చూద్దాం వెదర్ ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక వేగ్ సబ్జెక్ట్ ఏదో మనకి తెలియదు కానీ అక్కడ ఏదో చెప్పాలి మనం అలాంటప్పుడు ఇట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం అలాగే టైం కూడా వెదర్ అనుకోండి ఏమంటున్నాం ఇట్స్ వెరీ హాట్ అవుట్ సైడ్ అంటున్నాం ఇట్స్ వెరీ హాట్ ఫర్ మార్చ్ హాట్ ఫర్ మార్చ్ అంటే ఏంటి మార్చ్లో ఉండాల్సిన ఎండ కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంది తక్కువ వర్డ్స్ కదా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్ అలా ఇట్ ఈస్ మచ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకుండా ఉన్నాం అప్పుడేం చెప్తున్నాం ఇట్ ఈజ్ అంటున్నాం ఇట్ ఈస్ మచ్ కన్ఫ్యూజింగ్ సో ఇట్ ఈస్ వెదర్ సిచ్యువేషన్ వాట్ టైమ్ ఇస్ ఇట్ అడిగేటప్పుడు క్వశ్చన్లో కూడా ఇట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇట్స్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇట్స్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా ఇట్ వర్షం పడుతూ ఉంది బట్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అయితే రెయిన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అంటారు వాళ్ళు కానీ యాక్చువల్గా మనం బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్కి అలవాటు పడిపోయి ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఇట్ అంటే వెదర్ వర్షం పడుతూ ఉంది అక్కడ ఇట్కి ఏమి మీనింగ్ ఉండదు వేగ్ అనమాట వాతావరణాన్ని సూచించడానికి ఇట్ వాడుతున్నాం ఇట్ ఈస్ మార్నింగ్ అంటాం ఈవినింగ్ అంటాం కూల్ అంటాం హాట్ అంటాం రైనింగ్ అంటాం ఇట్స్ జూన్ అంటాం ఇట్స్ మే అంటాం ఇట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటాం చూడండి సంవత్సరానికి కాలానికి నెలకి ఎక్కడ చూసినా ఇట్ అనే ప్రణాళిక మనం యూస్ చేస్తూనే ఉన్నాం బాగా గుర్తించండి చాలా 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 మనకి సెంటెన్సెస్ క్రియేషన్కి ఇట్ యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఇట్ ఈస్ మాధవి చాలామందికి డౌట్ అనమాట సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్లో ఇట్ ఈస్ శ్రీవాణి ఇట్ ఈస్ రాజేష్ కాదు ఇట్ ఈస్ రాజేష్ ఇట్ ఈస్ మాధవి ఎప్పుడు చెప్పాలి అంటే మనకి బాగా ఫెమిలియర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు మనకి తెలుసు వాళ్ళ గురించి అది నేనే బా అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఇట్స్ ఇట్స్ అని మన పేరు చెప్పాలి కానీ ఎనీ ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఫార్మల్గా ఉన్నప్పుడు అయా మాత్రమే వాడాలి ఇట్ ఈస్ వాడకూడదు మన ఇంట్లో వాళ్ళని పరిచయం చేస్తున్నాం తమ్ముడిని పరిచయం చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్కో ఎవరికో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ మై బ్రదర్ అని వాళ్ళ పేరు చెప్తాం అక్కడ ఇట్ వాడచ్చు ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ఫార్మల్ ఫార్మల్ కాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్మల్ సిచ్యువేషన్స్లో స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ఐఆమ్ నాట్ ఇట్ ఇస్ తర్వాత ఏం లాభం లేదండి అని చెప్తున్నాం ఏదన్నా చెప్పాలనుకోండి ఇట్స్ నో యూస్ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇక్కడ కూడా మనం ఇట్ ఇట్స్ అని అపాస్ట్రఫియస్ రాసాం కదా అపాస్ట్రఫీ అంటే ఒక అక్షరాన్ని మనము తగ్గించేసాం ఈస్లో ఉన్న ఐ తీసేసి ఇట్స్ చేసాం ఐ మిస్ అయింది అని చెప్పే చోట మనం అపాస్ట్రఫీ ప్లేస్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇట్స్ నో యూస్ ఇట్స్ వేస్టింగ్ టైమ్ ఇట్స్ నో యూస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ నో యూస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ నో యూస్ అడ్వైజింగ్ హిమ్ అయ్యో వాడు ఎంత చెప్పినా వినడండి వాడికి ఏం సలహా ఇచ్చి మనకి లాభమే లేదు ఇట్స్ నో యూస్ అడ్వైజింగ్ హిమ్ ఇది బాగా మనం డే టు డే సిచ్యువేషన్స్లో వాడుకోవచ్చు ఇది వేస్ట్ ఇది మంచిది ఇది అని చెప్పే చోట మనం ఇట్ని తీసుకుంటాం అలాగే వై వుడ్ అప్రిషియేట్ ఇట్ ఇఫ్ పేమెంట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ త్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ 
మీ పేమెంట్ ఉంది చూసారా అప్పుడు ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేస్తే మంచిదండి దానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్ సెంటెన్స్ మనకి మేక్ ద పేమెంట్ ఇన్ త్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వాడి ఇన్స్ట్రక్షనే కానీ దాన్ని పొలైట్గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది అఫీషియల్గా రిటర్న్ లాంగ్వేజ్కి యూస్ అవుతుంది మనం లెటర్స్లో ఎక్కడైనా డ్రాప్ చేసినప్పుడు వీ వుడ్ అప్రిషియేట్ ఇట్ ఇట్ కదా దీన్ని అలా చేస్తే మంచిది అని చెప్పడం యాక్చువల్గా పే చేయండి కానీ దాన్ని చాలా పొలైట్గా ఫార్మల్గా చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట అలాగే ఇట్స్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ లో ట్యాక్సెస్ ఎంకరేజ్ సేవింగ్స్ యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే లో ట్యాక్సెస్ ఎంకరేజ్ సేవింగ్స్ ట్యాక్సెస్ తక్కువ పెడితే జనాల్ సేవింగ్ ఎక్కువ చేస్తారు ప్రజలు అని చెప్పడం కానీ అని ఎక్కువ మంది వాదిస్తున్నారు ఎవరు వాదిస్తున్నారో మనకి తెలీదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇట్ ఈస్ ఆర్క్యూడ్ ఇది యాక్చువల్గా గ్రామర్ మనం లోతుగా మాట్లాడుకోవట్లేదు కానీ ప్యాసు స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆర్గ్యూడ్ ఆర్గ్యూడ్ అని వర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ని యూజ్ చేసి చెప్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ సమ్ రైటర్స్ బిలీవ్ ఆర్ థింక్ ఆర్ కన్సిడర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు దాట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ట్రావెల్ బ్యాక్ టు టైమ్ యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఈస్ we can travel back to time kalamlo venaki velipochu ani kontha mandi writers nammutunnaru anukuntunnaru aalochestunnaru e vadaina pettachu appudu kuda manam it ni subject ga teesukuntam it is mary they are promoting not lara meer evaru annaru kada vallu promote chestunnarani వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్న మేరీ నండి లారాని కాదు ఇక్కడ మనం స్ట్రెస్ ఇచ్చి చెప్తున్నాం సెంటెన్స్కి సో ఇట్ ఈస్ మేరీ నాట్ లారా లారా కాదండి మేరీ నండి వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఈ రకంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్టికి మనకున్న సాధారణమైన యూజెస్ బాగా తెలుసు ఇవన్నీ స్పెషల్ యూజెస్ సెంటెన్సెస్లో మనకి ఎక్కడైనా ఇలా గ్యాప్ ఉంది ఎలా మొదలు పెట్టాలి అన్నప్పుడు ఇట్ దిస్ విండమ్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అంటారు స్టార్ట్ చేసేస్తాం ఇట్ ఈస్ ద బ్యాగ్ విచ్ మై బ్రదర్ ప్రజెంటెడ్ ఇట్ ఈస్ ద బ్యాగ్ ఇదే అండి మా బ్రదర్ తెచ్చింది ఇదే అండి స్ట్రెస్ ఇచ్చాం కదా సో స్ట్రెస్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు కూడా వాడుతున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ వెదర్ చెప్పడానికి సిచ్యువేషన్స్ ఏవైనా సరే ఇలా ఉంది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది టెన్షన్గా ఉంది ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ఫుల్ టు డూ దిస్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ టు డూ దిస్ జాబ్ టు కంటిన్యూ ఇన్ జాబ్ ఈ జాబ్లో కంటిన్యూ చేయడం చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉందండి అక్కడ ఎలా స్టార్ట్ చేసాం ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ఫుల్ యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఏంటి కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ దిస్ జాబ్ ఇస్ స్ట్రెస్ఫుల్ కదా ఈ విధంగా మనం ఇట్కి ఉన్న చాలా యూజెస్ తెలుసుకొని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మన లాంగ్వేజ్ రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట ఈ షీట్లో ఇట్టే కదా రెండు అక్షరాలు ఏముంది అనుకోకండి ఇట్ హ్యాస్ మచ్ యూస్ కంటిన్యూ యువర్ ఇంగ్లీష్ జర్నీ అండ్ ఐ విత్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ శ్రీవాణి